imprenditori al servizio della cultura, Stefano Cardinali. Beh, qui non è l'impresa che entra, ma un'associazione, un gruppo di persone di Monte... Il Borgo. Il Borgo, associazione culturale Il Borgo, nata da pochi mesi per preparare, per realizzare insieme ai Montecosaresi delle iniziative per la città, per Montecosaro e non solo. E una di queste iniziative è proprio la rassegna di teatro comico dialettale dedicata a un nostro carissimo amico Giorgio Romagnoli. Eh, Giorgio era uno di noi, recitava con la compagnia del Borgo, ma parliamo di... Anche la compagnia. No, eh, la compagnia non c'è più, noi siamo subentrati a questa, a questa compagnia come associazione, quindi per ricordare e per, allora intanto per far rivivere le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro dialetto, perché no? E, e poi per realizzare anche altre manifestazioni nel, a Monte Cosaro abbiamo fatto un gruppo mascherato per il carnevale e stiamo preparando Natale, un Natale. Natale ci fermiamo perché stiamo preparando un musical per la festa dell'Annunziata, quindi per marzo. marzo. E, insomma cerchiamo attività, di darci attività, mo, a, attività, attività per il bene del paese, insomma, per cercare di, di, di far vivere questa realtà perché poi. Da conciliare ovviamente con gli impegni aziendali. Una bella serata a teatro qui al Cine Moderno di Montecosaro, una sala parrocchiale tu, che è il Borgo, associazione di Montecosaro molto attiva, come ci ha raccontato Stefano Cardinali, responsabile dei pubblici relazioni, imprenditore di successo, ex sindaco, che ben conosce il tessuto sociale e, e diciamo, culturale della sua città. E questo è un merito di Stefano, ma anche di chi ovviamente lo delega a fare altre attività. Abbiamo, eh, gli abbiamo dato l'incarico proprio fatto per lui perché è una persona che riesce nato. nato proprio per comunicare agli altri per stare con gli altri e quindi è la persona a cui facciamo riferimento per non vi sbagliate mai questo non ci sbagliamo no. mai con Stefano bella serata questa con la compagnia di Mugliano che comunque voglio dire ha fatto il pienone sì il pienone noi facciamo è due, anni, è due anni che facciamo sempre il pienone tutte le sere ma evidentemente eh. siete bravi nel fare la selezione delle compagnie eh sì Abbiamo Stefano che gira parecchio ma durante le, tutto il periodo eh, estivo, si da imprenditore. Estivo, estivo, gira per mh, selezionarle. selezionarle. Bene. Come vedete insomma, quando c'è qualcuno che si impegna nelle cose, il risultato finale, ma poi dietro c'è anche tutto il, eh, il direttivo dell'associazione, da cominciare da lei, presidente, che eh, ci mette il cuore. Sì, eh, tutto quello che posso eh, faccio. <ride> ecco, con Sonia Peroni, del direttivo vicepresidente di Associazione del Borgo di Monte Cosolo, quel cine teatro moderno di Monte Cosolo, stazione, che è una bellissima sala parrocchiale, sempre piena in queste manifestazioni. Parliamo del vostro musical che andrà in scena il prossimo marzo per la festa dell'Annunziata. Sì, sì, se ci stiamo impegnando con un gruppo di ragazzi, abbiamo anche qualche cantante. Eh, diciamo forse conosciuta come no, Marta Borrà, Federica eh. Pantanetti, sono persone conosciute, abituate al parco insieme a tanti altri ragazzi che stanno insegnando eh, insomma, a ballare, a cantare, ecco, e stiamo, stiamo lavorando con Forza Venite Gente, e ottimo questo musical, ottimo musical, che musical che con non... grandi amici attori che oggi non ci, stanno, non ci stanno più, come Silvio Spacesi. Speriamo di essere all'altezza, ecco, di poter, Impegno abbiamo tanto. rifatto, sì, 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 tanto il piacere, la voglia di, di lavorare, soprattutto mettere dentro ragazzi, ecco, dare loro un'alternativa eh, diversa da quella che magari adesso il mondo offre.